சாரதி லா ஸ்டடீஸில் நம்ம அடுத்ததாக பார்க்கக்கூடிய மிக முக்கியமான டாபிக் தான் இந்த இஷ்யூஸ் இஷ்யூஸ்னால் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதற்கு உண்டான டெஃபினேஷன் இந்த இடத்துல இருக்குது பாருங்கள் வாட் இஸ் இஷ்யூஸ் முதல்ல அது யார் சொல்கிறாங்க அப்படின்றத பார்த்தீங்கன்னா ஆர்டர் ஃபோர்டீன் ரூல் ஒன்று டிஃபைன் பண்ணி சொல்லுது இதில் பார்த்திங்கன்னா நிறைய ஆர்டர்ஸ் இருக்குது ஒன் பை ஒன்னாக நம்ம பார்க்கலாம் இஷ்யூ என்பது பிரதிவாதியால் சாரி வாதியால் தாக்கல் செய்யப்பட்ட பிளைண்ட்டையும் வாதி அதாவது பிளைண்ட் இஃப் இருக்கார் இல்லைங்களா அவர் வந்து பிளைண்ட்டை தாக்கல் செஞ்சு நம்பராகி வச்சுருக்காரு ஃபஸ்ட் ஒன் ரெண்டாவது பார்த்திங்கன்னா பிரதிவாதியால் தாக்க தாக்கல் செய்யப்பட்ட ரிட்டர்ன் ஸ்டேட்மெண்ட்டையும் பிரதிவாதி என்ன பண்ணுவார் அவருக்கு சம்மன் கோர்ட்லேருந்து சம்மன் போகும் வித்து பிளைண்ட்டோடு போகும் அதை வாங்கி அவர் படித்து பார்த்துட்டு ஆனரபிள் கோர்ட் முன்னாடி வந்து நிற்கிறாரு வக்காலத்து ஃபைல் பண்ணுறாங்க அதுக்கப்புறமா அவருக்கு ஒரு முப்பது நாள் டைம் கொடுக்கப்படும் அந்த முப்பது நாளில் அவர் ரிட்டர்ன் ஸ்டேட்மெண்ட் ஃபைல் பண்ணி ஆகணும் ஸோ ரிட்டர்ன் ஸ்டேட்மெண்ட் இப்போ ஃபைல் பண்ணிட்டார் ரெண்டுச்சியும் வச்சுக்கிட்டு இந்த ரெண்டும் வச்சுட்டு அது என்ன அர்த்தம் அதுக்கு பேர் ப்ளீடிங்ஸ்னு அர்த்தம் அதாவது பிளைண்ட்டு ப்ளஸ்ஸு ரிட்டர்ன் ஸ்டேட்மெண்ட் மற்ற ஒரு ஆவணங்கள் எல்லாம் சேர்ந்தது தான் ப்ளீடிங்ஸ்னு சொல்லுவாங்க ஸோ ப்ளீடிங்ஸை வச்சுக்கிட்டு ஆனரபிள் கோர்ட்டு பல கேள்விகளை எழுப்பும் என்னென்ன கேள்விகளை எழுப்போம் எந்த கேள்வி வேணாலும் எழுப்பலாம் அந்த வழக்கை பற்றி எதற்காக அந்த கேள்விகள் எதற்காக இந்த இஷ்யூ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வழக்கூடிய தன்மையை ஆனரபிள் கோர்ட்டு முதல்ல புரிஞ்சிக்கணும் இதற்கு முன்னாடி வரைக்கும் எப்படி நடந்தது வெறும் பேப்பர் மூவ்மெண்ட் மட்டும் தான் நடந்தது பேப்பரை கொடுக்குறாங்க வாங்கி வச்சுக்கிது ரெக்கார்ட் பண்ணிக்கிறாங்க இவர் பேப்பரை கொடுக்குறாரு ஆனரபிள் கோர்ட் வாங்கி வச்சுக்கிது ரெக்கார்ட் பண்ணிக்குது ஸோ இந்த மாதிரியான விவகாரங்கள் மட்டும்தான் நடக்குது ஆனால் இஷ்யூஸ் வரும்போது கோர்ட்டு தன்னுடைய நிலைப்பாடை மாற்றிக்கொண்டு அவர்களை கேள்வி கேட்க ஆரம்பிக்கும் அது பிளைண்ட்டையும் படிச்சிருக்காது ரிட்டர்ன் ஸ்டேட்மெண்ட்டையும் பார்த்துருக்காது ஆனால் ஒரு புரிதலுக்காக ரெண்டு பேர்கிட்டையும் ஒரு சில கொஸ்டின்ஸ் கேட்கும் இதற்கப்புறம் தான் அவங்க படிக்க ஆரம்பிப்பாங்க அனலைஸ் பண்ண ஆரம்பிப்பாங்க அதாவது வாதிக்கு என்ன பரிகாரம் வேணும் பிளைண்டிஃபுக்கு என்ன பரிகாரம் வேணும் அதை வந்து பிரதிவாதியால் சரி செஞ்சிக்க முடியுமா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இவ் மணி சூட்டில் இவர் ஒரு லட்ச ரூபாய்க்கு பிளைண்ட் பிளைண்ட் போட்டிருக்காரு ஆனால் ரிட்டர்ன் ஸ்டேட்மெண்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா பிரதிவாதி பார்த்தீங்கன்னா நான் ஒரு லட்சம் வாங்கலை அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாரு ஸோ இது ரெண்டுத்தையும் அனுமானிக்கும் ரெண்டு பேர் சொல்கிறதையும் நம்பாது முதல்ல கோர்ட் எப்பயுமே கோர்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சந்தேக கண்ணோடு தான் எல்லாரையும் பார்த்துட்ருக்கோம் இதுதான் அதோடைய மிக முக்கியமான பணியில் ஒன்று அதுக்கப்புறமா பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு பேரையும் காம உனக்கு என்ன அமௌண்ட் வந்தால் சரியாக இருக்குன்ற மாதிரி ஒரு கொஸ்டினை கேட்கும் அவர் ஒரு வார்த்தை சொல்லுவார் அதற்கு இவர் ஒரு வார்த்தை சொல்லுவார் உடனே இவர் என்ன பண்ணுவார்னா நான் ஒரு எழுபத்தஞ்சாயிரம் கொடுக்குறேன் போது கோர்ட் என்ன அனுமானிக்கணும் பார்த்தீங்கன்னா இவங்களுக்குள்ள டிரான்சாக்ஷன் இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி அனுமானிச்சிடும் பிரதிவாதி அப்போயும் பார்த்தீங்கன்னா நான் பணத்தை கொடுக்க வேண்டிய அவசியமே இல்லை அப்படின்னா அதிகபட்சமான இஷ்யூஸ் இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு கிடையாது ம ட்ரையலுக்கு போயிடும் அந்த கேஸு இப்போ இத்தனை கொஸ்டின்கள் கேட்டது எதற்காக அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆனரபிள் கோர்ட்டுக்கு ஒரு ஐடியாலஜி கிடச்சிச்சு இந்த வழக்கை பொறுத்த வரைக்கும் அதாவது வழக்கு எண் ஸோ இன் சோல இந்த மாதிரியான விவகாரங்கள் இருக்குது இவருக்கு இவ்வளோ தரணும் இவர் இவ்வளோ தர கடமைப்பட்டிருக்கிறார் இந்த மாதிரியான விவகாரங்கள் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இஷ்யூஸின் அடிப்படையில் ஆனரபிள் கோர்ட்டு சேகரித்து வச்சுக்கும் அவ்வாறு சேகரித்து வைக்கப்பட்ட அந்த இஷ்யூஸை வச்சு தான் ட்ரையலே ட்ராவல் ஆகும் அந்த ஒரு அதற்கப்புறம் வரக்கூடிய எல்லா கான்செப்டுமே ட்ராவல் ஆகி போயிட்டு இருக்கோம் இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா இஷ்யூஸோட மிக முக்கியமான விஷயம் நீங்கள் டாபிக் டாப்பிக்காக எழுதணும் டைப்ஸ் ஆஃப் இஷ்யூனு போடுறீங்க அதுக்கப்புறம் இம்பார்ட்டன்ட் ஆஃப் இஷ்யூ போடுறீங்க வாட் இஸ் இஷ்யூனு போடுறீங்க இஃப் நோ இஷ்யூஸ் இஷ்யூஸே இல்லைனா என்ன நடக்கும் அப்படின்ற மாதிரி எழுதுறீங்க இந்த மாதிரி உங்களுடைய ஆன்சரை வந்து கொஞ்சம் எலாபரேட்டாக ஃப்ரேம் பண்ணணும் நீங்கள் அப்போ தான் பார்த்தீங்கன்னா பெரிய கொஸ்டினுக்கு எழுத முடியும் ஏன்னா இது ஒரு சின்ன டாபிக் இது அதாவது லா சப்ஜெக்டில் சின்ன டாப்பிக்னு எதுவுமே கிடையாது இதுக்குன்னு தனி புத்தகமே போடலாம் பட் இருந்தாலும் ஒரு எஜுகேஷன் வைஸாக ஒரு சின்ன டாபிக் தான் இது சரி இப்போ வாட் இஸ் இஷ்யூ தெரிஞ்சு போச்சு இஷ்யூ என்பது வாதியால் தாக்கல் செய்யப்பட்ட பிளைண்ட்டையும் பிரதிவாதியால் தாக்கல் செய்யப்பட்ட ரிட்டர்ன் ஸ்டேட்மெண்ட்டையும் வைத்துக் கொண்டு ஆனரபிள் கோர்ட் பல கேள்விகளை கேட்கும் அல்லது எழுப்பும் இதுவே இஷ்யூஸ் எனப்படும் ஓரளவுக்கு புரிஞ்சிட்ருக்கோம் உங்களுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் டெப்தாக உள்ள போகலாம் சரிங்களா மேலும் இஷ்யூஸ் என்பது ஆர்கியூமெண்ட் கிடையாது நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் இந்த இடத்துல நீங்கள் இஷ்யூஸ் என்பது ஒரு சில கேள்விகளை கோர்ட்டு
பல புகார்களை புகார்களை சொல்கிறார் யார் அந்த ஒருவர் உங்களுக்கு ஆன்சர் இப்போ தெரிஞ்சுட்டு இருக்கோம் பிளைன்டிஃப் சரிங்களா மற்றொருவர் அந்த புகாரை மறுக்கிறார் யார் அந்த மற்றொருவர்னா டிஃபெண்டண்ட் அப்பொழுது அங்கு ஒரு சந்தேகம் எழுகிறது ஒரு சந்தேகம் வரும் இல்லைங்களா இவர் கொடுத்தான்றாரு இவர் கொடுக்கலன்றாரு இவர் என்கரேஜ் பண்ணுறன்றாரு இவர் இவருடைய இடன்றாரு இந்த மாதிரியான விஷயங்களுக்காக சந்தேகம் ஆனரபிள் கோர்ட்டு கேழும் அதனால் எழுவினாக்கள் எழுகிறது அதனால் பல கேள்விகள் பார்த்தீங்கன்னா ஆனரபிள் கோர்ட்டு கேட்குது அந்த ஒரு நிகழ்வுக்கு பேர் தான் இஷ்யூஸ் இந்த விஷயத்தை தான் உங்களுடைய எழுதும் திறமையால் நீங்கள் ஒரு பெருசாக ஒரு டாப்பிக்கை போட்டு உங்களுடைய பேப்பரை நீங்கள் ஃபில் பண்ண போகிறீங்க வேறு விஷயமே இதில் கிடையாது இன்னும் கொஞ்சம் டெப்தாக உள்ள போவோம் சிவில் வழக்குகள் என்பது மிக நீண்ட நெடிய பயணமாகும் உடனே முடிஞ்சிற விஷயம் கிடையாது அது நல்லா தெரியும் உங்களுக்கு இதற்கு முன்னாடிலாம் பார்த்தீங்கன்னா பதினஞ்சு வருஷம் இருக்கும் அதாவது சரியான முறையில் கையாண்டா ஆனரபிள் கோர்ட்டு கிட்டே இருந்து உடனடியாக தீர்வு பெறலாம் யாருமே சரியான உண்மையை சொல்கிறது கிடையாது இவன் போய் சொல்லுவான் போய் சொல்லுவான் ஸோ கோர்ட்டுக்கு புரியாது கோர்ட்டுக்குன்னு ஒரு ப்ரொசீஜர் இருக்குது அந்த ப்ரொசீஜர் பிரகாரம் போகும்போது சரியான ஒரு டாக்குமெண்ட் கிடைக்காத போது அதற்குண்டான பயணம் வந்து பெருசாகிடும் சரி அது அது வேறு விஷயம் அது சிவில் வழக்குகள் என்பது மிக நீண்ட நெடிய பயணமாகும் அதற்கு வழிகாட்டியாகவும் இவர் தான் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு லைட் ஹவுஸ் மாதிரி இருக்கார் யார் இஷ்யூஸ் மேலும் சிவில் ப்ரொசீடிங்க்கு மிகவும் உதவிகரமாகவும் இதற்கப்புறம் இஷ்யூஸ்க்கு அப்புறம் வரக்கூடிய ட்ரையலு ஆர்கியூமெண்ட்டு இந்த மாதிரியான விவகாரங்களுக்கெல்லாம் யார் உதவியாக இருக்கிறது இந்த இஷ்யூஸ் தான் உதவியாக இருக்குது அப்போ என்ன போடணும் நீங்கள் டாப்பிக்கில் யூசஸ் ஆஃப் இஷ்யூஸ் அப்படின்னு போட்டுட்டு நீங்கள் ஒரு ஒரு பத்து லைன் எழுதுறதுக்கு நீங்கள் இந்த இடத்துல யோசிக்கணும் நீங்கள் இப்போ ரெண்டு கேள்விக்கு உங்களுக்கு பதில் கிடச்சிட்ருக்கோம் வாட் இஸ் மீன் பை இஷ்யூஸு ஹவ்இஸ் இஷ்யூஸ் ஃப்ரேம்டு கோர்ட்டில் எப்படி இஷ்யூஸை ஃப்ரேம் பண்ணுறாங்கன்றது ஒன் பை ஒன்னா ஒன் பை ஒன்னா கொஸ்டினை கேட்டுக்கிட்டே வருவாங்க தட் மீன்ஸ் ஃப்ரேம்டுன்னு அர்த்தம் சரிங்களா இப்போ ஆனரபிள் கோர்ட்டுக்கு அந்த இஷ்யூஸை அமெண்ட்மெண்ட் பண்ணுறதுக்கும் ஸ்ட்ரைக் பண்ணுறதுக்கும் ரைட்ஸ் இருக்கா அப்படின்ற மாதிரி கேட்குறாங்க இந்த இடத்துல தெளிவாக போட்டிருக்கு பாருங்கள் இஷ்யூஸை மாற்றி அமைக்கவோ அல்லது நீக்கவோ கோர்ட்டுக்கு அதிகாரம் உள்ளது யார் சொல்கிறது ஆர்டர் ஃபோர்டீன் ரூல் ஃபைவ் மிக மிக தெளிவாக சொல்லுது இந்த கொஸ்டினை ரெண்டாக நீங்கள் பிரிச்சுக்கணும் எக்ஸாமில் எழுதும்போது ஏன்னா நம்ம கையில் இருக்கிற அந்த இஷ்யூஸுக்கு உண்டான டீட்டெயில்ஸ் வச்சுனா கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்குது ஆனால் நீங்கள் எழுத வேண்டிய பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா அஞ்சு பக்கத்து கிட்ட எழுத வேண்டியது இருக்கும் ஸ்டேட் பவர் ஆஃப் கோர்ட்டு அண்ட் அமெண்ட்மெண்ட்டு ஆனரபிள் கோர்ட்டுக்கு அமெண்ட்மெண்ட் பண்ணுறதுக்கு பவர் இருக்கா அப்படின்ற ஒரு கொஸ்டினை தனியாக எழுதி அதில் ஒரு அஞ்சு லைன் ஆறு லைன் எழுதுங்க ஓகே அடுத்தது அதே தான் கொஸ்டின் தான் இந்த இடத்துல அமெண்ட்மெண்ட்டை தூக்கிட்டு ஸ்ட்ரைக் அவுட் பண்ணுறதுக்கு பவர் இருக்கா அப்படின்ற மாதிரி கேட்டுட்டு அதே மேலே இருக்கிறதையும் எழுத போகிறீங்க கொஞ்சம் ஸ்ட்ரைக் அவுட் பண்ணுறத பற்றி விஷயத்த நம்ம எழுத போகிறோம் யார் சொல்கிறதுன்னு கேட்டிங்கன்னா ஆர்டர் ஃபோர்டீன் ரூல் ஃபைவ் வந்து தெளிவாக சொல்லுதுன்ற மாதிரி உங்களுடைய ஆன்சர்ஸ் வந்து ஃப்ரேம் ஆகி வரணும் ஸோ இந்த கான்செப்ட் உங்களுக்கு முடிஞ்சு போச்சு கிட்டத்தட்ட இந்த கொஸ்டினை முடிச்சாச்சு இதுக்கப்புறம் வரதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் எழுதுறதுக்கு உண்டான விஷயம் டைப்ஸ் ஆஃப் இஷ்யூ ரெண்டு டைப் இருக்குது இஷ்யூ ஆஃப் ஃபேக்ட் இருக்குது இஷ்யூ ஆஃப் லா இருக்குது வாட் இஸ் இஷ்யூ ஆஃப் ஃபேக்ட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆனரபிள் கோர்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சில விஷயங்கள் அதாவது ரெண்டு பேருக்கிட்ட கொஷின் கேட்குது அதை வச்சு அனுமானிக்கும் ப்ரிசன்ஷன் பண்ணும் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த இந்த விஷயம் நடந்ததா இல்லையா அப்படின்னு அவங்க சொல்கிற ஃபேக்டை வச்சு முடிவு பண்ணிக்கும் தட் மீன்ஸ் இஷ்யூஸ் ஆஃப் ஃபேக்ட் இஷ்யூஸ் ஆஃப் லா அப்படின்னா என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த வழக்கை பற்றின டீட்டெயில்ஸ் அதாவது இது வந்து கோர்ட்டுக்கும் அந்த வழக்குக்கும் இருக்கிற சம்பந்தம் இஷ்யூஸ் ஆஃப் லான்றது அந்த ஜூரி செஷன் கரெக்டாக இருக்கா அவர் போட்ட ஜூரி செஷன் கரெக்டாக இருக்கா இந்த பிளைண்ட்டு ரிஜெக்ட் ஆகிற கூடிய தன்மை இருக்கா இல்ல ரிட்டன் ஆகக்கூடிய தன்மை இருக்கா இதுக்கு லிமிடேஷன் பீரியடு சரியா இருக்கா இந்த மாதிரியான விவகாரங்களை ஹேண்டில் பண்றது தான் இஷ்யூ ஆஃப் லா இதுக்கு இதுக்கும் டோட்டலா டிஃபரெண்ட் இது வந்து பார்ட்டி இன்வால்வ் ஆயிடுவாங்க இதுல பார்ட்டி இன்வால்வ் ஆகாது வெறும் கோர்ட்டுக்கும் அந்த கிளர்க் செக்ஷனுக்கும் இருக்கக்கூடிய விஷயங்கள் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா பிரிமினரி இஷ்யூஸ் ஆர்டர் ஃபோர்டீன் ரூல் டூ டிஃபைன் பண்ணி சொல்லுது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆரம்ப நிலையிலேயே ஒரு சில வழக்குகளை கோர்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா என்ன ப்ராப்ளம் இருக்குதுன்றது அறிஞ்சிக்கிறதுக்கு அந்த செக்ஷன் இருக்குது கிளர்க் செக்ஷன் ஒன்று இருக்குது அந்த செக்ஷனில் முதல்ல பார்ப்பாங்க சேம் நான் இஷ்யூ ஆஃப் லா சொன்ன மாதிரி தான் இங்கேயும் என்னென்னா ஜூரி செக்ஷன
அதாவது ஒரு ஹெட் லைன் போடுறீங்க இந்த வழக்கு எப்போ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ட்ரையலுக்கு முன்னாடி நடக்கக்கூடிய ப்ளீடிங்க்கு அப்புறம் நடக்கக்கூடிய ட்ரையலுக்கு முன்னாடியும் ப்ளீடிங்க்கு பிறகும் நடக்கக்கூடிய அந்த ஒரு விஷயத்துக்கு பேர் தான் இஷ்யூஸ் அப்படின்றத நீங்கள் உங்களுடைய வாக்கியத்தில் அமைச்சு நீங்கள் எழுதணும் ஓகே இந்த இஷ்யூஸால் என்னென்ன நன்மைகள் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா குயிக் டிசிஷன் எடுக்க முடியும் ஆனரபிள் கோர்ட்டு உடனடியாக ஜட்மெண்ட்டு கொடுக்கறதுக்கு இந்த இஷ்யூஸு பேருதவியாக இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் ஒரு சில விஷயங்கள் சொல்கிறாங்க ஃபஸ்ட் இயரிங் டேட்டு அண்டு ஃபஸ்ட் லிசனிங் டேட் ஆல்சோ அதாவது இப்போ தான் நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும் இதோடைய மிக முக்கியமான விஷயமே இந்த இடத்துல தான் வந்திருக்கு ஃபஸ்ட்டு இயரிங் டேட்னா என்ன அதாவது பிளைண்ட் வந்து நம்பர் ஆக்குறாரு நம்பர் ஆக்குனது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரிட்டன் ஸ்டேட்மெண்ட்டு கொடுக்கறதுக்கு பிரதிவாதி வராரு டிஃபெண்டண்ட் வராரு அதுதானே ஃபஸ்ட் இயரிங் டேட்டாக இருக்கணும் அப்படின்னா கிடையாது அதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஆனரபிள் கோர்ட்டு ஃபஸ்ட் இயரிங் டேட்டாக எடுத்துக்கல எப்போ கோர்ட்டு வாய திறந்து ஒரு சில கொஸ்டின்களை கேட்க ஆரம்பிக்குதோ அதுதான் ஃபஸ்ட் இயரிங் டேட் அப்படின்ற மாதிரி இந்த இடத்துல சொல்கிறாங்க ஸோ அதன் அடிப்படையில் பார்த்தீங்கன்னா ஆனரபல் கோர்ட்டு வாய திறந்து கேட்கக்கூடிய அந்த ஒரு மிக முக்கியமான விஷயம் தான் இந்த இஷ்யூஸ் அதனால தான் இதை ஃபஸ்ட் இயரிங் டேட்டு கூட ஒப்பிடுறாங்க அடுத்தது பாருங்க இஃப் நோ ப்ராப்பர் இஷ்யூஸ் அட ப்ராப்பரான இஷ்யூஸே இல்லைப்பா அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ளீடிங் சரியா இல்லைன்னு அர்த்தம் ஓகேங்களா ப்ராப்பர் இஃப் நோ ப்ராப்பர் இஷ்யூ ஃப்ரேம்டு ஜுடிஷியல் டைம் வேஸ்ட்னு சொல்லிட்டாங்க ஸோ இதை ஒரு தனி டாப்பிக்காக நீங்கள் எழுதணும் நீங்கள் ஓகேங்களா அதே மாதிரி இங்கே பாருங்கள் இஃப் நோ ப்ராப்பர் இஷ்யூஸ் மறுபடியும் எதை சொல்கிறாங்க ப்ளீடிங்ஸே ப்ராப்பராக இல்லை அதுக்கப்புறம் வர ப்ளீடிங்ஸ் ப்ராப்பராக இல்லைன்னா இஷ்யூஸும் ப்ராப்பராக இருக்காது இஃப் நோ ப்ராப்பர் இஷ்யூ இஃப் நோ ஜட்மெண்ட் ஜட்மெண்ட்டும் சரியா ப்ராப்பராக இருக்காது அப்படி இல்லைன்னா டிலே ஜட்மெண்ட் ஆகும் அப்படி இல்லைன்னா ஒரு எஃபிஷியண்ட்டான ஜட்மெண்ட்டை ஆனரபிள் கோர்ட்டால் கொடுக்க முடியாது அப்படின்றது தான் இஷ்யூஸுடைய மிக முக்கியமான பலம் சுருக்கமாக சொல்ல போனால் ஒரு பெஸ்ட்டு ஜட்மெண்ட் வேணும்னா இஷ்யூஸ் பக்காவாக நம்ம ஃப்ரேம் பண்ணி ஆகணும் ஆனரபிள் கோர்ட் கேட்கும்போது டக்கு டக்கு டக்குன்னு பதில் சொல்லணும் எந்த ஒரு மழுப்பிலான பதிலும் இருக்கக்கூடாது இந்த இடத்துல அப்படி இருக்கும் பட்சத்தில் டக்கு டக்குன்னு அதுவும் ஜட்மெண்ட்டை கொடுத்துட்டு போய்கிட்டே இருக்கும் ஓகேங்களா ஓ எஸ் பார்டன் ஆஃப் ப்ரூஃப் யார் இதில் வந்து கடமைப்பட்ட நபர் அப்படின்றத இந்த இடத்துல கோர்ட்டு ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கும் அதாவது பிரதிவாதியாக இல்லை வாதியாக யார் வந்து இந்த வழக்குக்கு கடமைப்பட்ட நபர் இவர் இவர் இவர்கிட்ட இருந்து இது வாங்கி கொடுக்கலாம் இவர்கிட்ட இருந்து இது வாங்கி கொடுக்கலாம் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்த இந்த இடத்துல ஆனரபிள் கோர்ட்டு ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கும் ஸோ யாருக்கு பர்டன் ஆஃப் ப்ரூஃப் இருக்குது அப்படின்றத ஆனரபிள் கோர்ட்டு ஃபிக்ஸ் பண்ணுற அந்த நேரம் தான் இஷ்யூஸ்க்கு உண்டான கா காசு சரிங்களா வேறு எதையும் விடலைன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இதுதான் இஷ்யூஸ்க்கு உண்டான விஷயம் உங்களுடைய எழுத்து திறமையில் நீங்கள் எழுதிடுவீங்கன்ற நம்பிக்கை எனக்கு இருக்குது சாரதி லா ஸ்டடீஸில் ஒரு வாட்ஸ்அப் குரூப் ஒன்று ரன் ஆகிட்டு இருக்கு அந்த குரூப்பில் என்னென்னு ஆசை பார்த்தீங்கன்னா இந்த நம்பருக்கு ஹாய் என்ற டெக்ஸ்ட் மெசேஜும் உங்களுடைய பெயரோடு போட்டிங்கன்னா குரூப்பில் நினச்சிருவேன் பல நன்மைகள் வருவதற்கு உண்டான வாய்ப்புகளும் பல நண்பர்கள் கிடைப்பதற்கு உண்டான வாய்ப்புகளும் உங்களுக்கு கிடைக்கும் சட்டம் சார்ந்த அனைத்து கேள்விகளும் இதில் டிஸ்கஸ் செய்யப்படும் நன்றி வணக்கம்